Всем привет! Едем, короче, на новый объект, точнее, новая работа на старом объекте. Дом двухэтажный, мы делали второй этаж, теперь основной этаж. Теперь делаем первый этаж. Вот здесь у нас такой бугорок красивый, высокий. Хорошо, что здесь все растаяло, что проблем даже не буду переключать на four-wheel drive. Все здесь нормально. Вот такое вот здесь. Не знаю сколько градусов. 15, может, было. Вот здесь фазанчики гуляют. Иногда. Вон, полетели фазаны. Не знаю. Да, фазаны, походу. О, вот еще. А, нет, это не фазан был. Кто не делал фа фазанов? Дичь. Ух ты. Вот здесь, походу, надо включать 4x4 весь лед. О! Да, здесь просто еще лед остался. И это, подъема, значит. У меня просто полный инструмента трак, поэтому не прет. Вот здесь вот мы работали. Сейчас будем вот здесь внизу. Миша здесь прип... припарковался. А мне где припарковаться? О! Ты что, уже все расставил? Гля, даже люстры, люстры повесили. Ну, то, что ты расставил, молодец. Теперь все надо убирать. А, здесь вот полы. Мы из-за этого, из этого и не доделали. Здесь такую пленку стелим, потому что бетонный пол. Не знаю, получится у меня снимать. Здесь хозяйка постоянно, постоянно тасуется. Кстати, эти уже лакированы. И там наверху мы делали... Вот такие были сырые. А что это сырое? А это лакированные. О, интересно. Видел, да? В пентри сырая, а эти лакированные. Интересно, ладно. Вот наша схема такая. Я такие не люблю. Ну ладно. Ничего не поделать. Таскали барахла, короче, по всему дому. Там, 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 там. Мы всегда начинаем с верхних ящиков, потому что нижние мешаются. Сейчас линию сделаем и будем верхние вешать, а потом нижний. Здесь у них пару сырых ящиков, а эти уже лакированные. Так, обычно 54 от пола. Сделаем три метки, не уверен, ровности этого пола. Короче, на моем трайпаде лазер пытаемся установить. Короче, еще надо пару инчей. Короче, вот такое вот изобретение сделали. Просто забыли нормальный лазер. Вот такой остался только у меня с собой. А это мой трайпад. Так, линию сделали. Вот здесь какая разница. Вот черточка, насколько пол ниже. Сколько это? Сантиметр больше? Здесь правильно. Здесь чуть-чуть. Короче, сначала сделаем большой шкаф и от него пойдем. Я думаю, свет можно включить уже. Да, уже можно. Лазер уже, ладно. Тут, короче, инч три квота. Два с половиной. И двухинчевый. Получается, сюда надо вставить полтора инчевую палку. Ну, спейсер. Я тут рисунки наскальные рисую. Называется Remember Your Member. 
У меня просто здесь один эксцидентик был. Чуть пальцы не отрезал. Вот эти вот. Я бы фотки поставил, но YouTube, я думаю, закроет. Там все в кровище было. Ну, погладил немножко да. пилу. Я это вот понарисовал так, чтобы другие рабочие, да и я, помнили, что это опасная штука. Да, Мишань? Да, бывает. Да. Такое не очень приятное очущение. Качество, конечно, оставляет желать лучшего. Вот здесь вообще он, а, видать, на этом выбрали сильно много. Прижимаешь, а она не прижимается. Ну, здесь чуть-чуть закроет карниз, но все равно. Сверлим мы обычно под петлей. Если нет такой возможности, то, считаю, открыто будет. И вот деревянный, чисто. Все время забываю, как они по-русски. Альха. По-моему, альха. Да ты там не придавишь, там выбрали что-то, неровно сделали, не знаю. Это уже не наш косяк, как говорится. Наше дело правое. Сюда. Да, она новая, она сильная. Через что не надо? Ну, красиво закупать, сейчас Все? Давай, так, нам надо. Ровно? Да. Сверла, тупые. Давай. Готов? Готов. Да, в принципе, можно и снаружи, как бы, не обязательно париться за эти петли. Сейчас сделаем снаружи парочку. Да, вот, о, что-то не то взял. Гляньте, какая ровная стеночка тут. Тут щель. Потом щель исчезает. Потом опять появляется. И также внизу. Вообще просто супер-пупер. Шпаклевщики. Что там, нашел доски? Нашел. Даже доски прибили даже. Давай, держи. Держинского. Держинского делай. Да? Сначала, короче, скручиваем вместе. Короче, уже три ящика забахали. Сейчас этот. И, короче, так, 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 так. Один за одним. В принципе, так сильно ничего сложного нет. Тут получается посудомойка. Потом идет раковина. Потом вот здесь пустой. Наверное, другой ящик. А, вот, да, вот здесь ящик. Плита идет. Здесь? 
Грустить? Грустить. Да. Так, она по линии, они между собой. Не короче получается за два часа мы сделали почти все верха вот остался еще один получается верхний ящик и холодильная еще один ящик и холодильная стенка да. потом короче нам по низам она нам конечно не за важнее потому что полы не можем закончить потому что эти полы нельзя под кабинетами их только до них Такие вот дела. Ну, короче, шуршим потихонечку. В принципе, нормально за два часа, да? Я думаю, сегодня закончим. Вдвоем, по-любому. Этот ящик у них уже был, и он у них сырой. Не знаю, как они будут лакировать, чтобы одинаково было. Потому что здесь как бы лак такой темный. Интересно. Но это уже не наши проблемы. Наши проблемы поставить. Сейчас стенку прикрутим, потом будем этот кушать. Это денечек сегодня хороший. Солнечный такой, морозный. С таким видосом. Там фазанчики летали сегодня с утра. Не знаю, ел фазанчиков? Нет. Нет. Я попробовал бы. Что-то мы ввалили, даже не поняли, как быстро сделали нижние ящики. Правда, склон туда чуть. Ну ничего, мы сделали в левел, в уровень. Что там потерял? Золотишко. Единственное, что неудобно, что пол бетонный. Не прикрутишь к полу. Ну, на стене нормально держится. Остался вот Айленд, остров и... Получается раковина здесь. Раковина здесь, но без ящика, потому что тут внизу дед будет жить с бабкой, он на коляске. Чтобы удобно было к раковине на коляске подъезжать. Ну, одного ящика им достаточно. Здесь надо будет строить стенку, а они уже будут делать а, саму столешницу сами. Может, мы будем делать, я не знаю. Так что полы здесь ребята постелили. У нас еще есть два двое. И вот это вообще вещь. Универсальный, можно сказать, инструмент. Все им делаем, много чего. Красота. Красота не инструмент.
Короче, не, получ... не получается выставить пол по уровню. Решили, короче, ну, из-за того, что мы не можем прикрутить к полу. Решили пристрелить блочки. И к блочкам уже будем прибивать или прикручивать. Так что такой план. Щипцы же были где-то. Трофейные щипцы, да. Вообще-то плоскозубцы называются. Еще без зубов чуть не остался. Давай так. Ты не будешь держать, а то я правда сильно давлю, знаешь. И она может тебе в палец. Ну, она не стрельнет в палец, она просто при металле придет. Да, ходи, я сам. Так, раз закрываешь ок. Ушанки нет. Ушанки нет, да. Ну, отдача хорошая. Отдача. Хорошая, но когда да, по руке не, не, неприятно. Да, не прибивайте, не закрывайте. Давишь и кнопку нажимаешь. Попадос? Я попадос, а ты попадос. Короче, забабахали. Уже приедем доделывать, когда полы закончат к нему. И мы уже будем делать здесь стенку. Всем привет! Вот такой вот у нас в Вашингтоне доброе утречко. Хорошая погода. Обычная для Вашингтона Зима, в принципе, сейчас вот так вот довольно сухо. Температура варьируется между плюсом и минусом. Бывает даже в течение дня. Обычно, ну, как и везде, ночью холодно, мороз, а утром вот сейчас уже плюс один, плюс два, наверное, по Цельсию. Даже вот смотрю кое-где на возвышенностях. Потаял снег. Для Вашингтона это, в принципе, нормальная ситуация. Мы вот рядом с Айдаха живем. Хотя сегодня еще, можно сказать, февраль. Ну, вот, так вот, вот такая вот у нас и зима. У нас это необычно, когда много снега. Хотя бывает, но чаще всего вот так вот. Холодно, тепло, холодно, тепло. Может, даже уже и дожди у нас были э, в декабре. Потом все таяло, в лед превращалось. Такая вот у нас тут сегодня природа. Солнышко где-то было за облаками, спряталось. Температура плюс. Едем мы доделывать нашу кухню. Вот наша улица, вот этот дом. В этот холмик, что я влюблен. Почему нас так долго здесь не было? Потому что у этой женщины не заказала вовремя дверей или не было их, я не знаю, тримов. 
И мы поэтому и не приезжаем. Хотя она звонит каждый день по три раза, спрашивает, когда мы приедем. Непонятно зачем. Ну вот, мы будем сейчас доделывать. Ну, наверное, она хочет, чтобы мы доделали кухню. А какой смысл приезжать доделывать только кухню и не, не доделывать все остальное? Ну, в общем, ладно. Приезжаем, приехали вот доделать кухню, вот этот дом. Вот так вот он выглядит с этой стороны. Как вам такое приспособление дрова колоть? Сюда вот кладется поленка, вот где канистра, и вот этот вот колун опускается гидравлически. Его, наверное, к трактору подключаешь. Через этот, как пяти, или как он называется. Через гидравлику. И колешь дрова. Но если ты живешь за городом, и у тебя столько леса, и ты уже не молодой, то вот это самый вариант. Миша не заметил, что его не надо подключать ни к чему, что он сам по себе работает, да. Ну да, make sense, что если ты его оставил, и, или в рент взял, наверное, вы можете, можете такие в рент брать. Движок, вот он гидравлику делает, и... Ну да, по идее, так и должно быть. Мы зашли, а тут у нас уже... И уже даже холодильник нам поставили. Вот ребята наши, другие у нас еще э, периодически двое-трое работают э, на всяких там работках. Вот сделали здесь нам полы, подвели прям близко, мы сейчас будем доделывать вот эту работу. О, здесь даже уже поставили варочную, как она называется, панель, раковина такая вот, хозяева. Сами делают вот это. Ой, какой же это... <смех> Тянается вот это. <смех> ну, они как бы... Денег у них сильно нету. Денег нету, потому что они наняли нас, и мы все деньги у них забрали. И им приходится делать вот эту вот ерунду. Это получается вот... Там, наверное, фанера оббивается по кругу. Вот такой вот тримом, вот стейплами они делали. И сверху клеится вот такой вот винир или такая вот поверхность, она под гранит. Так, так же было наверху, вот там чуть красивее у них получилось, а здесь как-то вот это вот не сильно край они сделали. Это очень-очень-очень дешевый вариант а, гранита, ну этой, самый дешевый вариант столешницы. Получается... Но, но мы как-то подсчитали с дядь Лешей, что самый дешевый гранит выходит ну чуть-чуть дороже, чем если ты нанимаешь. Но они делали сами. Поэтому Это в Америке, в Америке э, очень дорого стоят человеческие часы. Поэтому иногда дешевле, иногда дешевле купить что-то подороже, либо какой-то инструмент чем пытаться делать, чем, а... ну короче, вот тут вот так выглядит, потому что дед, дед здесь будет жить бабкой, и он инвалид, чтобы можно было на коляске подъезжать, там красиво все сделают внизу, это уже не наши проблемы, смотрю здесь они уже сделали душевую, Такая тоже дешевка. Ну, нормально, что, просто людей как бы нет денег. И они плитку не делали, они сделали вот такую вот. Это чисто вот панели. Три панели и, и на полу. Тут, это даже вот с полкой. Чё, прикольно, что людям нормально. У них вот такой котел тут стоит хороший. Здоровая водяной печка. Система такая. Здесь вот такие штуки, которые разделяют на каждый этаж. Потому что печка одна на весь дом. Так, ладно, надо работать. А то базарю. Вот наш инструмент здесь кое-какой. Вот такой вот краун молдинг с таким вот узором. Они уже лакированные как все вот эти кабинеты. Вот этот они сами уже лакернули. Ну, в принципе, похож. 
Похож, цвет они подобрали. Хотя, я думаю, это не цвет, а просто лак. И здесь был еще один сырой. Какой-то из этих, я уже не помню. А, нет, нет, вот этот был сырой. Да, тоже они его лакернули. Ну, на ощущ... по ощущениям чувствуется разница, конечно. Ну, короче, будем сейчас делать крау молдинг. Ну, карниз у нас называется краун. Краун молдинг. Вот здесь вот поломано было, это они сами сломали. Так что так, уже установили нашу пилу. Вот это вот толкик называется. Толкик это вот туда вниз прибивается. Тоу это вот пальцы на ногах. У них нет своих. Имя он называется просто Тоу. И вот туда оно делается. Мишаня балуется со светом. Ну а наверху есть наверху? Нет. Наверху есть свет? Ну, поклыкай другой. Не, да? Ну, хоть этот тоже хорошо. Так что так, хозяйка ходит каждые 5 минут. Так что погнали. Ребята не понимают, что нужно нанимать профессионалов, а не делать вот такое вот, вот такой вот геморрой. Короче, не, за, не, за, не сделали вот эту вот, не срезали уголочек здесь. Дверь, когда открываешь, она вот так вот сюда хрясь и режется об этом. Плюс замерили, наверное, до сюда, а, а вот это не сделали. И получилась вот здесь дырка теперь. Ребята не понимают, что чтобы красиво было, надо деньги платить. Но. И на этой стороне тоже? А, ну здесь хотя бы выбрали. А здесь дыра. И что теперь? Как ее заделать? Короче, капец. Ну да, ну да. Давай, раз, разогрей его. Все, взмерз. Получается. Вот так будет краумолдинг. Сейчас прибиваем. Клей замерз, мешанием он пальцем как-то достал. Прибиваем вот такие вот иголочки. А, вот так вот это все будет выглядеть. Надо будет сначала прибить. Так, красота. Mm -hmm. Давай мне отсюда начну. Mm -hmm. Так, дави, придавливай, там плотно у тебя. Да. Mm -hmm. вот. Открываем дверцу. Так, заубахали и сейчас пойдем вот в эту сторону. Фокус. Вот так, изи было.
завабахали карнизик. Единственное, вот здесь вот что-то цвета не совпадают. Почему-то все остальные темные были, а это какая-то светлая. Ну, ничего, мы сейчас... Так и должно быть, короче, ну, так модно. А осталось мелочевочку, вот здесь лист прибить. И с кабинетами, с кухней мы закончили. Все, короче, забабахали. Карнизик. Ну, дверик нет, вот они куда-то их убрали. Наверное, они их лакируют, потому что этот ящик был не лакирован. То есть здесь прибил так. Здесь потом будем, когда э, плинтус прибивать, и здесь тоже плинтус прибьем. Уголок есть, я его до низа не клеил, обрезать можно будет, и здесь плинтус будет. Здесь вот эти толки, как называется, прибили. Ну, закрывают, чтобы красиво было. Потом вот эти все щелочки здесь забили. Плюс они попросили здесь сделать полку. Вот я сделал для вот этой вот духовки тяжелой. Такие вот тут швы, конечно, не сильно идеальные, но... И, и также мы сделали также мы сделали вот здесь закрыли вот такой большой доской и прибили вот эту вот ну для красоты она по высоте вот этих дверек чтобы выглядела как будто закончена такие вот дела сейчас садимся кушать Шаня уже не может Мишаня уже давно готов. Так что так. Вот такая работка. Забабахали. Всем пока. А мы будем кушать. Погодка сегодня вообще вещь. Погодка, конечно. Погодка шепчет. Такой вот домик симпатичный. Мусор, правда, валяется, но... Так что так, всем пока, а мы дальше будем работать.